moja działalność jest możliwa dzięki moim patronom, takim jak na przykład Wiktor Zielonka. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich. Na kanale Langusta na Palmie na pytanie o los dzieci zmarłych bez chrztu ojciec Adam Szustak odpowiada w następujący sposób. Kochani, drugie takie jeszcze poważniejsze pytanie tutaj jest, patrzę. Winella Krenslo, Vanilla napisała. Moja katechetka powiedziała kiedyś, że noworodki, które umrą od razu po porodzie, w jego trakcie nie mogą w jego trakcie, nie mogą od razu wejść do nieba, ponieważ nie zmyto z nich grzechu pierworodnego. Jedyne, co mogą rodzić, robić rodzice, to się modlić. Czy właśnie tak to działa? Jest bardzo ładna odpowiedź, które ktoś napisał. Kobieta Artura napisała, powiedz tej katechety, że pójdę zmienić zawód. Jest taki powiedz. Ten temat dotyczy nie tylko oczywiście dzieci urodzonych i nieokrzczonych, ale w ogóle na przykład dzieci, które się poczęły, ale się nie urodziły. Też nie zdążyły się urodzić, no bo, no bo umarły wcześniej. Otóż nauka Kościoła rzeczywiście miała pewien proces w tym, jakby w rozwoju tej nauki, w takim sensie, że święty Augustyn na początku twierdził, że takie dzieci idą do piekła, tak myślał święty Augustyn. Potem pojawiło się tak zwane limbus puerorum, czyli chodziło o taką otchłań dla dzieci, no właśnie nieochrzczonych. Teraz sprawa jest bardzo jasna. Kościół wydał za czasów Benedykta XVI bardzo poważny dokument na temat sytuacji dzieci nieochrzczonych i powiedział bardzo prosto idą do nieba. Oprócz tego nawet konferencja Episkopatu Polski, o dziwo, w 2002 roku chyba wydała również taki dokument teologów polskich, gdzie również potwierdza tę naukę, że nie widać żadnych przeciwwskazań, co by wszystkie dzieci nieochrzczone, cudowne, fantastyczne dzieci, mimo że ciąży na nich zmazła grzechu pierworodnego, to, jak mówi Kościół, pragnienie chrztu Kościoła zmazuje ten grzech pierworodny z nich, mimo że nie zostały ochrzczone. I w związku z tym dzieciaczki wszystkie nienarodzone, bądź dzieciaczki narodzone, ale nieochrzczone, takie małe, które jeszcze no właśnie nie miały okazji poznać wiary, idą do nieba i proszę mieć totalną jasność i pewność, że tak się dzieje. Zarówno w całości, jak i w wielu szczegółach, zarówno w sensie faktograficznym, jak i merytorycznym, ta wypowiedź wprowadza w błąd co do nauczania Kościoła katolickiego na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu. Teraz sprawa jest bardzo jasna. Jeżeli ojcu Adamowi chodzi o to, że kiedyś w nauczaniu Kościoła była na ten temat niejasność, a teraz ta jasność została osiągnięta, jest to nieprawda. Teraz nauczanie Kościoła w tej sprawie jest o wiele bardziej nieokreślone i niejasne. Kościół wydał bardzo poważny dokument, jest to nieprawda. Jest to wyłącznie opinia teologiczna, która nie ma żadnego autorytetu. Nie jest to w ogóle dokument Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W tym dokumencie Kościół powiedział bardzo prosto, idą do nieba, jest to nieprawda. Ani w tym dokumencie, ani nigdzie indziej Kościół tak nie powiedział. Przeciwnie, ten dokument zawiera stwierdzenia, które wykluczają takie jego odczytanie. Dokument polskiego episkopatu potwierdza tę naukę, że jak mówi Kościół, pragnienie chrztu Kościoła zmazuje grzech pierworodny z dzieci nieochrzczonych, jest to nieprawda. Jest to opinia teologiczna grupy polskich biskupów, która nie ma żadnego autorytetu cokolwiek potwierdzać, a przede wszystkim nie ma żadnej takiej nauki Kościoła. Kościół nigdzie tak nie mówi. Dzieciaczki wszystkie nieochrzczone idą do nieba i proszę mieć totalną jasność i pewność, że tak się dzieje, jest to zapewnienie całkowicie bezpodstawne, sprzeczne zarówno z nauczaniem Kościoła, jak i nawet z opiniami teologicznymi, na które ojciec szóstak się powołuje. Po kolei. Otóż nauka Kościoła rzeczywiście miała pewien proces w tym, jakby w rozwoju tej nauki, w takim sensie, że święty Augustyn na początku twierdził, że takie dzieci idą do piekła, tak myślał święty Augustyn, potem pojawiło się tak zwane limbus puerorum, czyli chodziło o taką otchłań dla dzieci, no właśnie nieochrzczonych. Teraz sprawa jest bardzo jasna. Ten fragment wypowiedzi ojca Szustaka może wprowadzić w błąd na trzy sposoby. Po pierwsze, ktoś może utwierdzić się w błędnym przekonaniu, że nauka Kościoła to jest to samo, co opinie świętych i teologów, takich jak święty Augustyn. Opinie świętych i teologów to nie jest nauka Kościoła. Nauka Kościoła to wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czyli papieża i kolegium biskupów pozostających w jedności z papieżem. Przypomnijmy. Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Papież oraz biskupi są autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą wiarę, w którą powinien wierzyć i którą powinien stosować w życiu. Zwyczajny i powszechny urząd nauczycielski papieża i biskupów pozostających w jedności z nim głosi wiernym prawdę, w którą mają wierzyć, miłość, którą mają praktykować oraz szczęście, w którym mają pokładać nadzieję. Pius XII. Encyklika Humani Generis. Najbliższą i powszechną normą prawdy dla każdego teologa w dziedzinie wiary i obyczajów ma być urząd nauczycielski Kościoła. Jemu bowiem powierzył Chrystus cały depozyt wiary, to jest Pismo Święte i Bożą tradycję, by tego depozytu strzegł, bronił i tłumaczył. Bóg dał Kościołowi żywy urząd nauczycielski, aby wyjaśniał i wydobywał z depozytu wiary to, co zawiera się w nim w sposób niejasny i jakby pośredni. Autentyczne wykładanie tego depozytu boski Zbawiciel nie powierzył ani poszczególnym wiernym, ani nawet teologom, ale wyłącznie urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. I sami święci i teologowie dobrze o tym wiedzą. Święty Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna. Przecież nawet nauka doktorów katolickich bierze swą powagę od Kościoła. Stąd bardziej należy polegać na autorytecie Kościoła niż na powadze Augustyna, Hieronima czy kogokolwiek innego. Dlatego, jeżeli ktoś w jakiejkolwiek sprawie chce dowiedzieć się, jaka jest nauka Kościoła, to należy zapoznać się z wypowiedziami Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a rozważania i opinie świętych i teologów mogą mieć jedynie charakter uzupełniający czy wyjaśniający wypowiedzi magisterium. Więcej na ten temat w moim filmie Dlaczego katolik musi słuchać Kościoła. Link w opisie. A dlaczego to jeszcze będzie bardzo ważne w kontekście wypowiedzi Ojca Szustaka, to okaże się za chwilę. Po drugie, sformułowanie, że po świętym Augustynie po prostu pojawiło się limbus puerorum, może sugerować, że do teraz na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu w Kościele mieliśmy do dyspozycji tylko opinie świętych i teologów takich jak święty Augustyn. A to nie jest prawda. Limbus puerorum, doktryna, a nie tylko pojęcie, pojawiła się nie tylko w opiniach świętych i teologów, ale w oficjalnym, powszechnym nauczaniu Kościoła. Ojciec Adam w swojej odpowiedzi całkowicie przemilcza, że aż do teraz, aż do drugiej połowy XX wieku, było w Kościele określone oficjalne nauczanie magisterium Kościoła na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu. I po trzecie, taka wypowiedź może sugerować, że kiedyś panowała na ten temat w nauce Kościoła niejasność i chaos, a teraz, dzięki niedawnemu nauczaniu Kościoła, nastała jasność i pewność. Otóż to też nie jest prawda. Oficjalne nauczanie Kościoła na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu od średniowiecza aż do drugiej połowy XX wieku było jasne, spójne i powszechne to teraz mamy do czynienia z niejasnością, czego dokładnie Kościół katolicki na ten temat naucza. Nauczanie Kościoła na temat dzieci zmarłych bez chrztu aż do drugiej połowy XX wieku było następujące. Co do źródła grzechu rozróżnia się dwa jego rodzaje. Grzech uczynkowy, popełniany osobiście przez użycie wolnej woli oraz grzech pierworodny, zaciągnięty od Adama przez odziedziczenie natury ludzkiej skażonej konsekwencjami jego grzechu. List do Rzymian Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. Przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Księga Mądrości Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. List do Efezjan. 
My wszyscy byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. Sobór Trydencki. Dekret o grzechu pierworodnym. Jeżeli ktoś twierdzi, że Adam, skalany przez grzech nieposłuszeństwa, śmierć tylko i cierpienie fizyczne przekazał całemu rodzajowi ludzkiemu, nie zaś i grzech także, niech będzie wyklęty. Grzech Adama, przekazany wszystkim ludziom przez rodzenie, a nie przez naśladowanie, obciąża osobiście każdego jako jego własny grzech. Pius XII. Encyklika Humani Generis. Grzech pierworodny pochodzi z grzechu prawdziwie popełnionego przez jednego Adama i tak udziela się wszystkim ludziom przez rodzenie, iż staje się grzechem własnym każdego. Katechizm Kościoła Katolickiego Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Sin is original or actual. An actual sin could be a mortal sin or a venial sin. Okay. So actual sin is a sin we ourselves commit, isn't it? Original sin, did you commit original sin? Is it your sin? Yes, it is. Yes, you were born with it. You're guilty. It comes from our origin, but we didn't do it. It's our, this is a sin of nature. Uh, original sin is a sin of nature, so it belongs to everybody with the nature. What nature is that? Human nature. So everybody, it's a, a, a sin of our nature. We inherited it from uh, our origins. So yes, so we are guilty of it. Przez rodzenie, przez to, że jest się człowiekiem, przez sam fakt bycia człowiekiem, bycia z tej potomkiem Adama, tych pierwszych rodziców Adama i Ewy, przez ten sam fakt, że jesteśmy ludźmi już, już jako jesteśmy dotknięci, obciążeni tym grzechem pierworodnym. Tak, no dziedziczymy go przez, przez naturę ludzką. Przez to, że jesteśmy ludźmi, tak. No przez rodzenie, przez to, że urodziliśmy się jako ludzie. Człowiek przychodzący na ten świat rodzi się w tak zwanym stanie grzechu pierworodnego. Grzechem tym jest stan oddalenia od Boga, stan braku łaski, braku życia Bożego. Jest to stan braku sprawiedliwości, którą posiadali rodzice na początku. Grzech pierworodny jest pewną sytuacją człowieka, przypominającą, w jakiej znalazł się pierwszy człowiek po zerwaniu przyjaźni z Bogiem. Grzech ten dosięga każdego człowieka. Jest pewnego rodzaju smutnym spadkiem, który otrzymał po pierwszych rodzicach. Grzech ten sprawia, że człowiek nie może osiągnąć zbawienia, ponieważ jest oddalony od Boga, a zbawienie jest jednością z Bogiem. Bez odpuszczenia ciężkiego grzechu uczynkowego, jak i bez odpuszczenia grzechu pierworodnego, nikt nie może wejść do Królestwa Bożego i oglądać Boga. Koniecznym warunkiem wejścia do Królestwa Bożego i oglądania Boga jest odpuszczenie grzechu pierworodnego, które dokonuje się w sakramencie chrztu. Ewangelia Jana Jezus rzekł do Nikodema, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Sobór Florencki Święty chrzest jest bramą do duchowego życia. Ponieważ przez pierwszego człowieka na wszystkich ludzi przeszła śmierć, nie możemy, jak mówi prawda, wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie odrodzimy się z wody i z Ducha Świętego. Gdy chodzi o dzieci, nie można im innym środkiem przyjść z pomocą, jak przez sakrament chrztu, przez który są wyrwane spod władzy diabła i przybrane do grona synów bożych. Sobór Trydencki. Dekret o grzechu pierworodnym. Jeśli ktoś mówi, że dzieci zaraz po urodzeniu nie otrzymały w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, 
który trzeba zgładzić obmyciem odrodzenia, by dostąpić żywota wiecznego. I że skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu dla odpuszczenia grzechów jest fałszywa, niech będzie wyklęty. Sobór Trydencki. Dekret o usprawiedliwieniu. Nie wszyscy otrzymują dobrodziejstwo śmierci Chrystusa Pana, lecz tylko ci, którzy otrzymują udział w zasługach Jego męki. Jak bowiem ludzie, gdyby nie pochodzili od Adama, nie rodziliby się rzeczywiście w grzechu, tymczasem przez to pochodzenie w chwili poczęcia zaciągają własną niesprawiedliwość, tak też, gdyby w Chrystusie się nie odrodzili, nigdy by nie byli usprawiedliwieni. Usprawiedliwienie grzesznika polega na przeniesieniu z tego stanu, w którym człowiek rodzi się synem pierwszego Adama, do stanu łaski i przybrania za synów bożych. Otóż takie przeniesienie nie może nastąpić bez kąpieli odrodzenia lub bez jej pragnienia, według tego, co jest napisane. Jeśli ktoś nie odrodzi się z wody i ducha świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Pius XII. Przemówienie do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych. Życie nadprzyrodzone noworodek otrzymuje podczas chrztu świętego. Nie mamy bowiem teraz innego sposobu udzielania tego życia dziecku, które jeszcze nie doszło do używania rozumu. Posiadanie przez człowieka stanu łaski w chwili śmierci jest bezwzględnie konieczne do zbawienia. Bez łaski nie można osiągnąć szczęśliwości wiecznej, nadprzyrodzonej, dojść do błogosławionego widzenia Boga. Dorosłemu wystarcza w chwili śmierci, gdy nie ma możliwości otrzymania sakramentów świętych, jeden akt miłości dla zdobycia łaski uświęcającej i uzupełnienia braku chrztu świętego. Dla dziecka nienarodzonego lub dla noworodka ta droga nie jest możliwa. Jeśli się zważy, że miłość bliźniego nakazuje udzielić pomocy bliźniemu w razie koniecznej potrzeby, to łatwo zrozumieć wielkie znaczenie chrztu świętego dla dziecka znajdującego się w obliczu śmierci. Katechizm Kościoła Katolickiego Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny. Z wodą chrzcielną zostaje udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina ani pierworodna, ani inna popełniona później. Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa Wolności Dzieci Bożych. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa Bożego. Ani grzech Adama, ani grzech osobisty. Śmierć w stanie ciężkiego grzechu uczynkowego pociąga za sobą karę niemożliwości wejścia do Królestwa Bożego i oglądania Boga oraz karę ognia piekielnego. Innocenty IV, list do kardynała Legata na Cyprze. Jeśli ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła. Benedykt XII, Konstytucja Benedictus Deus. Orzekamy, że dusze umierających w uczynkowym grzechu śmiertelnym zaraz po śmierci zstępują do piekła, gdzie doznają kar piekielnych. Katechizm Kościoła Katolickiego. Grzech śmiertelny, jeśli nie zostanie wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Chrystusa i wieczną śmierć w piekle. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, ogień wieczny. Dziecko, które zmarło bez chrztu, czyli z samym tylko grzechem pierworodnym, nie może wejść do Królestwa Bożego, ponieważ pozostaje w stanie grzechu pierworodnego, ale nie zasłużyło żadnym grzechem uczynkowym na karę ognia piekielnego. Dlatego śmierć dziecka bez chrztu, czyli jedynie w stanie grzechu pierworodnego, pociąga za sobą samą karę niemożliwości wejścia do Królestwa Bożego i oglądania Boga. 
Ostatecznie zatem, ponieważ nie ma żadnego stanu pośredniego między niebem a piekłem, dzieci zmarłe bez chrztu idą do piekła, a konkretnie na skraj, obrzeże z łaciny limbus piekła, gdzie karane są jedynie brakiem wizji uszczęśliwiającej Boga, natomiast nie cierpią kary ognia piekielnego. Innocenty III, list do arcybiskupa Arl. Mówimy, że należy rozróżniać dwojaki grzech, to jest pierworodny i uczynkowy. Pierworodny, który się zaciąga bez zgody i uczynkowy, który się popełnia za zgodą. Karą grzechu pierworodnego jest pozbawienie oglądania Boga. Karą zaś grzechu uczynkowego jest męka wiecznego ognia. Sobór Lioński II Dusze tych, którzy umierają bądź w grzechu śmiertelnym, bądź z samym tylko grzechem pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, gdzie jednak nierównym podlegają karom. To samo nauczanie powtarza Sobór Florencki. Jan XXII. List do Ormian. Kościół rzymski naucza, że dusze tych, którzy umierają w grzechu śmiertelnym albo jedynie z grzechem pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, aby jednakże podlegać różnym karom i w różnych miejscach. Pius VI. Konstytucja autorem fidei. Sformułowanie jest trochę skomplikowane, więc najpierw je przeczytam, a potem przyjrzymy się, co z niego wynika. Doktryna, która odrzuca to miejsce piekieł, które wierni generalnie określają nazwą limbus dzieci, w którym dusze zmarłych jedynie z winą grzechu pierworodnego podlegają karze potępionych z wyłączeniem kary ognia, jak gdyby ci, którzy wykluczają karę ognia przez sam ten fakt wprowadzali miejsce pośrednie i stan wolny od winy i kary pomiędzy Królestwem Bożym a potępieniem wiecznym, jest fałszywa, nierozważna, szkodliwa dla szkół katolickich. Po pierwsze, jest limbus dzieci, miejsce, gdzie dzieci zmarłe bez chrztu podlegają karze potępionych z wyłączeniem ognia piekielnego. I po drugie, wykluczenie kary ognia nie oznacza, że limbus dzieci to jakieś miejsce pośrednie i stan wolny od winy i kary pomiędzy Królestwem Bożym a piekłem. Jest to piekło, tyle że dzieci zmarłe bez chrztu cierpią jedynie z powodu pozbawienia oglądania Boga, a nie cierpią kary ognia. Takie było jasne, spójne i powszechne nauczanie Kościoła katolickiego na ten temat aż do drugiej połowy XX wieku. Są to wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a nie rozważania świętych i teologów, które nauką Kościoła nie są. A odnośnie tego, że teraz sprawa jest bardzo jasna, to również jest zupełnie inaczej niż ojciec Adam mówi. Wcześniej, od kiedy tylko temat dzieci zmarłych bez chrztu pojawił się w wypowiedziach magisterium, Kościół nauczał jednej konkretnej rzeczy na ten temat. Teraz dopiero jest zamęt i niepewność, w co dokładnie katolik ma na ten temat wierzyć. Ponieważ tak. Na skutek rewolucji Soboru Watykańskiego II zmieniło się nauczanie również na ten temat. Jednak, jak zwykle, w miejsce jasnej, logicznej doktryny nauczanie posoborowe dopiero wprowadza niejasność dokładnie czego i dlaczego Kościół naucza. I po drugie i najważniejsze, nie znajdziemy nawet w tym nauczaniu żadnych podstaw do wezwania ojca Szustaka, żeby mieć pewność, że wszystkie dzieci zmarłe bez chrztu idą do nieba. Sobór Watykański II. Konstytucja Gaudium et Spes. Chrześcijanin, włączony w tajemnicę paschalną, upodobniony do śmierci Chrystusa, podąża umocniony nadzieją ku zmartwychwstaniu. Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska. Skoro bowiem Chrystus umarł za wszystkich i skoro ostateczne powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie boskie, powinniśmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób tylko Bogu wiadomy do uczestnictwa w misterium paschalnym. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrzcie dzieci pastoralis actio. 
swoim nauczaniem i sposobem działania Kościół stwierdza, że poza chrztem nie zna innej drogi, która zapewniałaby dzieciom pewne wejście do szczęścia wiecznego. Jeśli natomiast chodzi o dzieci, które zmarły bez chrztu, to Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, co rzeczywiście czyni w specjalnym obrzędzie pogrzebu. W specjalnym obrzędzie pogrzebu, koniecznie dodajmy, całkowicie nowym, wprowadzonym w 1969 roku, po Soborze Watykańskim II. Katechizm Kościoła Katolickiego Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany sakramentami. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, pozwala nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Jan Paweł II, encyklika Ewangelium Vitae. Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Z pokorą i ufnością otwórzcie się na pokutę. Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w sakramencie pojednania. Temu samemu Ojcu i Jego miłosierdziu możecie też z nadzieją zawierzyć wasze dziecko. Zauważmy, nauka Kościoła teraz potwierdza, że jedynym środkiem, który zna Kościół, żeby mieć pewność, że dziecko pójdzie do nieba, jest sakrament chrztu. I po drugie podkreśla, że Kościół może tylko mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. A więc również w tym współczesnym nauczaniu Kościoła teraz nie ma żadnych podstaw do twierdzeń, że teraz sytuacja jest bardzo jasna i że proszę mieć totalną jasność i pewność, że wszystkie dzieci zmarłe bez chrztu idą do nieba. Kościół wydał za czasów Benedykta XVI bardzo poważny dokument na temat sytuacji dzieci nieochrzczonych i powiedział bardzo prosto – idą do nieba! W tym fragmencie swojej wypowiedzi ojciec Szustak wprowadza w błąd co do rangi tego dokumentu oraz mówi nieprawdę na temat jego treści. Dokumentem, na który powołuje się ojciec Adam, jest nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu z 2007 roku. Jego autorem jest Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Otóż nie tylko to nie jest poważny dokument wydany przez Kościół. To w ogóle nie jest dokument Kościoła ogłaszającego swoje nauczanie. To w ogóle nie jest dokument Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który, przypomnijmy, jako jedyny rozstrzyga i określa, czego Kościół naucza. Międzynarodowa Komisja Teologiczna jest to jedynie ciało doradcze, składające się z teologów, nie stanowi więc w żaden sposób magisterium Kościoła, które, przypomnijmy, tworzą papież i kolegium biskupów. Na stronie internetowej komisji czytamy Zadaniem komisji jest pomaganie Stolicy Świętej, w szczególności Kongregacji Nauki Wiary, w studiowaniu ważniejszych kwestii doktrynalnych. Komisja publikuje jedynie studia i analizy teologiczne, które w żadnym stopniu nie są wypowiedziami Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dokumenty komisji nie mają żadnego autorytetu, żadnej mocy rozstrzygającej czy wiążącej w Kościele. W takim zakresie, w jakim ich treść zgadza się z nauczaniem Kościoła, to podobnie jak wszelkie inne prace świętych i teologów, mogą to nauczanie świetnie precyzować i wyjaśniać. Natomiast nie mają one żadnego autorytetu, żeby nauczanie Kościoła stanowić albo zmieniać. Jeżeli ojciec Adam twierdzi, że dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej są to poważne dokumenty wydane przez Kościół, to jedynie poważnie wprowadza w błąd swoich widzów. W ogóle nie można mówić, że Kościół coś powiedział, mając na myśli te dokumenty. I po drugie i najważniejsze. 
w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, nie ma tego, co ojciec szóstak twierdzi, że w nim jest. Przeciwnie, ten dokument zaprzecza słowom ojca Adama. Wspomnijmy tylko, że dokument wielokrotnie potwierdza, że aż do połowy XX wieku limbus dzieci był powszechną nauką Kościoła. Otchłań stanowiła powszechną doktrynę katolicką aż do połowy XX wieku. W XX wieku teologowie zaczęli szukać nowych rozwiązań, łącznie z możliwością osiągnięcia przez te dzieci pełnego zbawienia chrystusowego. W tradycji Kościoła stwierdzenie, że dzieci zmarłe bez chrztu są pozbawione oglądu uszczęśliwiającego było od dłuższego czasu doktryną powszechną. Przed Soborem Watykańskim II w Kościele Katolickim nie było obrzędu pogrzebowego dla dzieci nieochrzczonych, które były grzebane w ziemi nieposwięconej. Ale przede wszystkim... Ten dokument zawiera wnioski z badań teologicznych, które miały na celu uzasadnienie nadziei w modlitwie, a nie sformułowanie nauczania Kościoła. Co więcej, podkreśla, że on sam nie daje podstaw do żadnej pewności, jak ostatecznie jest. Oprócz teorii odchłani, która pozostaje możliwą opinią teologiczną, mogą istnieć inne drogi. Trzeba jasno powiedzieć, że Kościół nie ma pewnego poznania odnośnie do zbawienia dzieci, które umierają bez chrztu. Przedstawiamy tutaj niektóre drogi, którymi dzieci umierające bez chrztu być może mogą dostąpić zjednoczenia z Chrystusem. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu. Dochodzimy do wniosku że liczne czynniki, które przeanalizowaliśmy, dostarczają poważnych racji teologicznych i liturgicznych, by mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym. Podkreślamy, iż chodzi tutaj o rację nadziei w modlitwie, a nie o elementy pewności. Przedstawiona przez ojca Szustaka jako poważny dokument Kościoła opinia teologiczna nie tylko nie zawiera treści, o której ojciec Adam mówi, ale wyraźnie podkreśla, że nie można jej tak rozumieć, jak on to przedstawia. Jimmy Aikin jest katolickim apologetą związanym z największą katolicką organizacją apologetyczną w Stanach Zjednoczonych – Catholic Answers. Na pytanie o współczesne nauczanie Kościoła na temat dzieci zmarłych bez chrztu odpowiada zgodnie ze stanem faktycznym. More recently there has been reflection on this subject and the church's current position is that we don't know with exactitude what happens with uh, children who die without baptism. They uh, what we do know is that they are going into the hands of a loving and merciful God and consequently what the Catechism of the Catholic Church says is that we may hope for their salvation. Uh, we know they're certainly not going to suffer through no fault of their own, but exactly whether or not they they go to limbo or they go to the full glory of heaven or what is something that's an open question theologically. The International Theological Commission, which is an advisory body for the Congregation for the Doctrine of the Faith, a few years ago, towards the beginning of Pope Benedict's reign, issued a, a position paper on this where they said that the, the speculation of limbo is no longer required. It's still an option, but it's no longer required, and we think there are other options as well. But the Church doesn't have a position other than We know they're going into the hands of a loving and merciful God, and we may hope for their salvation. Kiedy ojciec szóstak twierdzi, że oto poważny dokument wydany przez Kościół, mówi bardzo prosto, że dzieci zmarłe bez chrztu idą do nieba, to po prostu mówi nieprawdę. Nawet konferencja Episkopatu Polski, o dziwo, w 2002 roku chyba wydała również taki dokument teologów polskich, gdzie również potwierdza tę naukę, że nie widać żadnych przeciwwskazań, co by wszystkie dzieci nieochrzczone, cudowne, fantastyczne dzieci, mimo że ciąży na nich zmazła grzechu pierworodnego, to, jak mówi Kościół, pragnienie chrztu Kościoła zmazuje ten grzech pierworodny z nich, mimo że nie zostały ochrzczone. Dokumentem, na który powołuje się ojciec Szustak, jest opinia teologiczna o losie dzieci zmarłych bez chrztu, wydana przez Radę Naukową Konferencji Episkopatu Polski w 2002 roku. 
Ponownie jest to jedynie opinia teologiczna. Tym razem jest to sformułowanie stanowiska grupy biskupów Kościoła Polskiego w odpowiedzi na pismo Kongregacji Nauki Wiary w tej sprawie. Ponownie nie jest to w żaden sposób wypowiedź Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Nie ma żadnego autorytetu cokolwiek w nauczaniu Kościoła potwierdzać albo zaprzeczać. Grupa polskich biskupów w swojej opinii teologicznej bardzo świadomie używa języka rozprawy akademickiej, a nie kościoła nauczającego. Nie uznając za wystarczającą hipotezy o limbus puerorum, pozostaje do rozwiązania problem sposobu uwolnienia od grzechu pierworodnego dzieci zmarłych bez chrztu. Pośród różnych tendencji podejmowanych wśród teologów wydaje się najpoważniejsze rozwiązanie problemu odwołujące się do wotum eklezję, czyli pragnienia chrztu dla wszystkich ludzi zawartego w akcie wiary Kościoła wyrażanego w modlitwach Kościoła o zbawienie wszystkich ludzi. Wydaje się więc w pełni uzasadniona opinia, że pragnienie chrztu zawarte w wierze Kościoła ogarnia również dzieci zmarłe pozbawione chrztu. Ale przede wszystkim ten dokument nie potwierdza tej nauki, że pragnienie chrztu Kościoła zmazuje grzech pierworodny z tego powodu, że nie ma żadnej takiej nauki Kościoła. Jest to stanowisko formułowane w dokumentach mających status opinii teologicznych. Podobnie, kiedy ojciec Adam mówi, że tak mówi Kościół, jest to nieprawda. Kościół nigdzie nic takiego nie mówi. Jest to jedynie opinia teologów i biskupów. Jednym z profesorów teologii konsultowanych na potrzeby dokumentu jest współbrat ojca Szustaka, dominikanin ojciec Jacek Sali. Na pytanie czytelnika miesięcznika w drodze o zbawienie dzieci zmarłych bez chrztu ojciec Sali odpowiada. Czy dzieci zmarłe bez chrztu nie będą zbawione? Tego nie wiemy i na tej ziemi wiedzieć nie będziemy. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany sakramentami. Upoważnia to nas do nadziei, że Bóg znajdzie sposób na zbawienie również dzieci zmarłych bez chrztu. Jednak nie możemy mieć pewności na ten temat. W związku z tym dzieciaczki wszystkie nienarodzone, bądź dzieciaczki narodzone, ale nieochrzczone, takie małe, które jeszcze no właśnie nie miały okazji poznać wiary, idą do nieba. I proszę mieć totalną jasność i pewność, że tak się dzieje. Współczesne nauczanie Kościoła, jak i nawet opinie teologiczne, na które powołuje się ojciec Szustak, zgodnie podkreślają, że nie ma jasności, że nie ma pewności co do losu dzieci zmarłych bez chrztu, że na ich zbawienie możemy mieć tylko nadzieję w modlitwie. W swojej odpowiedzi na pytanie o los dzieci zmarłych bez chrztu, ojciec Adam Szustak używa sformułowań, które mogą bardzo łatwo wywołać wrażenie, że kiedyś mieliśmy do czynienia jedynie z rozważaniami i opiniami świętych i teologów, a teraz mamy nauczanie Kościoła, które jest bardzo jasne, gdy tymczasem jest prawie dokładnie odwrotnie. Ojciec Adam niezgodnie z prawdą przedstawia rangę, charakter, a przede wszystkim treść dokumentów, na które się powołuje. Zarówno dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jak i dokument Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski są to jedynie opinie teologiczne. W żaden sposób nie jest to nauczanie Kościoła. Co więcej, te dokumenty w ogóle nie potwierdzają słów ojca Szustaka. Przeciwnie, znajdziemy w nich treści, które im przeczą. Żaden z tych dokumentów nie zawiera ani nie potwierdza nauki Kościoła, że wszystkie dzieci zmarłe bez chrztu będą zbawione, ponieważ takiej nauki Kościoła po prostu nie ma. Ojciec Adam Szustak kończy swoją wypowiedź zapewnieniem, że wszystkie dzieci zmarłe bez chrztu idą do nieba. Zapewnieniem, które jest całkowicie bezpodstawne, nieuprawnione i sprzeczne z nauczaniem Kościoła.